so now in this class we see simple compound complex uh, another type on plus o plus ing பொதுவாகவே o plus ing means this is present participle this is present participle o plus ing here you are writing seeing so this refers to present participle or you can write uh, you can say this o plus ing form o plus ing present participle all are same so here seeing is o plus ing form or you can say it is present participle in front on last time we have seen having plus present participle so like that here you are writing uh, sorry adu venda having plus present participle varadhe adu venda after after plus present participle here on plus uh, see verb plus ing na it is easy for you so on seeing my friends i ran to welcome them mostly if it is ing form here this is simple sentence what is given is simple sentence the same sentence you can write in this way also on on the arrival of on the arrival of my friends i ran to welcome them i ran to welcome them so both are same both are simple sentence rendu me simple sentence you want to change into complex sentence so complex sentence for this the structure is in two ways one is as soon as as soon as is usually used uh, immediate uh, action uh, you if you are seeing a snake it is immediate action you can definitely you will run away yeah um, uh, sorry you will run away not run away because uh, run 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 will means you are using run you will run you will run will plus present tense you will run means this is wrong this only right this is will plus past tense this is wrong so this is used mostly for immediate action fire police the word immediate action means you are using as soon as uh, normally you are using when so in both way you can write as soon as i am very eagerly uh, running to welcome them so as soon as i here what is the subject i yes, as soon as i so here seeing is clear seeing you must change it as past tense that la verb vand according to the present or past inga ran ran what tense past tense so every time when it is present or past means you must see that after the comma you find one simple sentence clear that only you have to use this is useful to make a verb here Uh, whether it is present or past so as soon as i saw my friends i ran to welcome them in other way when i saw my friends i ran to welcome them i ran to welcome them here both are correct here as soon as subject verb then write the remaining when then subject verb write the remaining so as soon as subject when subject and then here subject then verb here subject then verb as soon as subject verb when subject verb and write the remaining then next one compound sentence and at once and immediately both are same only so here you write i i saw my 
friends i saw my friends inge no comma in compound sentence no comma and at once and at once i ran to welcome them in another way here you are writing i saw my friends and immediately here this is only most suitable and immediately here in the immediately you can use for fire police then snake uh, for that sentence you can say i ran to welcome them so this is uh, for simple matter இப்ப நம்ம என்ன செக் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா ஆன் பிளஸ் ஐஎன்ஜி வந்து இருக்கு ஸோ சிம்பிளா இருக்கு திஸ் இஸ் சிம்பிள் சென்டென்ஸ் இதை வந்து இந்த மாதிரி எழுதலாம் ஆன் த அரைவல் ஆஃப் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வந்து கொடுத்துருப்பாங்க கொஸ்டின்லேயே இருக்கு இப்ப நீ இதை காம்ப்ளெக்ஸா மாத்த போற சம்டைம்ஸ் இது கொடுத்து இதுவாகவும் மாத்தலாம் இப்படி காம்ப்ளெக்ஸா மாத்துறப்போ ஸ்ட்ரக்சர் படி என்ன வைக்கிற ஆசோனஸ் போட்டுக்கணும் சப்ஜெக்ட் போட்டுக்கணும் இந்த இடத்துல இங்க இருக்குது இதை நீ நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் தெரிஞ்சுட்டாதான் எழுத முடியும் சப்ஜெக்ட் போட்டுக்க தென் அந்த வேர்ப போட்டு இந்த ஸ்ட்ரக்சர் நல்லா பைகாட் பண்ணிக்கணும் அந்த ஸ்ட்ரக்சர் படியே எழுதணும் நம்ம கொலோகியல் இங்கிலீஷா எழுதுனா தப்பாயிரும் தென் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் எழுதணும் அடுத்தது வென் போட்டுக்க அடுத்தது இந்த இடத்துல சப்ஜெக்ட் போட்டுக்க அடுத்தது என்ன போட்டுக்கணும் வேர்ப் போடு அதுக்கப்புறம் அப்படி எழுதிக்கும் இது வந்து ரொம்ப சிம்பிள் எப்பவுமே காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸில் எது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்க செகண்டு செகண்டில் வரக்கூடிய சிம்பிள் ஏன்னா காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸ் இஸ் அ காம்பினேஷனாக டூ ஆர் மோர் சிம்பிள் சென்டென்சஸ் இல்லையா அப்போ இங்கே செகண்டு வர இந்த சிம்பிள் சென்டென்ஸில் என்ன வோக் வருதுன்னு பாரு ப்ரெசண்டாக பாஸ்டாக அப்படின்னு சொல்லிப்பாரு இங்கே என்ன டென்ஸு ரேன் ரேன் என்ன டென்ஸு பாஸ்ட் டென்ஸ் இது வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் எதுக்கு இங்கே நம்ம மேக் பண்ணுறதுக்கு இங்கே வந்து சீங்கன்னு அவங்க பாட்டை கொடுத்துட்டாங்க உனக்கு என்ன தெரியும் சீ சா சீன் அப்போ எந்த மூணில் எதை எடுக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி கன்ஃபியூஸ் ஆகும் இங்கே சீன் இருக்கிறனால சீனே எழுதலாம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த இடத்துல சீ அப்படின்னு உனக்கு எழுத தோணும் பட் எது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கிற செகண்ட் சென்டென்ஸில் வரக்கூடிய ப்ரெசண்டாக பாஸ்டாக அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் இங்கே பாஸ்ட் டென்ஸ்னு இருக்கிறனால யார் ஹியர் யூஆர் யூசிங் சார் ஸோ காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸில் எழுதுகிறப்போ ரொம்ப ரொம்ப நீ பார்க்க வேண்டியது இந்த அண்ட் அட்வான்ஸ்க்கு அடுத்து வரக்கூடிய அந்த ஓபை வந்து நீ வந்து பார்க்கணும்